speriamo che sia una serata divertente per tutti allora io prima di cominciare vorrei fare un piccolo sondaggio dandovi il benvenuto vorrei sapere quanti di voi sono qui proprio per il riposo per, per le vacanze in mano ma mi dispenso qua per raccontarvi un dramma la verità l'altro giorno anzi meno di un mese fa bravo Mauri come si chiama questa bella capretta che hai disegnato ma veramente sarebbe mia mamma che stira ma anche se di solito penso che siamo due gay e uno sfigato teniamo forte questo applauso per cominciare grazie davvero Benvenuti tutti voi, io sono Leonardo Manera e ho il compito un po' di introdurre questa serata, vedo che siete in tanti, speriamo che sia una serata divertente per tutti, allora io prima di cominciare vorrei fare un piccolo sondaggio dandovi il benvenuto, vorrei sapere quanti di voi sono qui proprio per il riposo, per, per le vacanze, sulla mano. Quanti sono qui per l'acqua di Fiuggi? Quanti sono qui per fare sesso? Nessuno, anzi, ho visto certe donne che guardando un corso e guardato il marito e poi sono amareggiato. Allora, beh, magari potrà venire il sesso alla fine della serata perché poi adesso si può fare, vedo anche, insomma, tra di voi anche persone anche di età un po' avanzata, ma si può fare ormai a tutte le età, magari stasera parleremo anche di quello. Io però vorrei cominciare dicendo un paio di battute brutte così dopo non si può che migliorare. La prima che dico è bruttissima, non si capisce mai, è molto difficile capire, quindi chiedo una concentrazione particolare. Si intitola Dal medico, che una persona va dal medico quando torna a casa i familiari di cui dice ma il medico non ti ha scritto la ricetta completa. Perché? Perché sulla ricetta c'è scritto prendere della vitamina E. che qui se la stanno spiegando <ride> questa signora mi amareggia molto non ma vedrà che alla fine serata la stasera farà senso allora ne direi un'altra che si intitola il commercio ai tempi del medioevo che durante il medioevo un cavaliere va da un artigiano c'è artigiano vorrei uno scudo ecco quant'è due scudi questa però è piaciuta a lui al maneggio, vorrei un cavallo da montare. No, 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 già pronto. Vedo che la, la signora sta funzionando, anzi la porto sempre con me, signora, venga. Come si chiama, signora, giusto per stabilire un contatto? Sì. Stefania, quanti anni ha? Anni Può dire che, insomma, il signore accanto è suo marito? Ah no. Fidanzato. Potrebbe nascere qualcosa stasera. In che hotel siete? Siete qui in vacanza, siete di più. In vacanza lui invece qui è un mandrillo di fiuti. <ride> allora, io stasera, adesso cominciamo subito, rapidamente, perché è una serata dove ci sono tanti tipi di comicità diverse, vedrete dei monologhisti, ma vedrete anche un tipo di comicità musicale, pensiamo che siano delle cose che bene o male potranno piacere a tutti e noi vogliamo cominciare la serata con un tipo di comicità che di solito si vede poco perché è molto originale e particolare, loro sono in due, utilizzano molto la musica per, per far ridere e sono con il senso doppio!
Cuando la aria suda Sposati entrambi, tra l'altro, si direbbe ma... Ma questo lo fanno adesso perché poi alla fine vogliono che voi chiediate il bis. Anzi, potete cominciare a chiederlo adesso per il futuro dopo, Pietro, se sei d'accordo. Bel bis per loro così poi torno anche dopo. Dopo, dopo torno. Ma io prima parlavo di storie d'amore così perché come tutti... Nella vita ho avuto insomma adesso 46 anni, varie storie d'amore, ne ricordo una di 8 anni, quasi un matrimonio. Alla fine ho capito che non andava più bene negli ultimi tempi perché quando facevamo l'amore lei mi chiamava Paolo, io mi chiamo Leonardo, ma lei dice che era un diminutivo. Allora, come puoi stare con me contemporaneamente e pensare a un altro uomo? E lei mi ha risposto è la globalizzazione. E quando finisce una storia d'amore, un matrimonio, una convivenza, appena è finita la prima settimana l'uomo si illude e pensa di poter stare con centinaia di altre donne. La seconda settimana si rende conto della situazione e pensa di poter stare con decine di altre donne. La terza settimana... Pensa. Pensa che è difficile, perché secondo me la donna vuole un uomo tenero sul divano, ma duro sul letto. Poi è un casino quando sei sul divano letto e dici... Ma! E allora quando ti senti un po' così demoralizzato, a volte tendi anche a volte ad eccedere con gli alcolici e adesso c'è un personaggio che ha proprio avuto problemi perché ha ecceduto con gli alcolici e anche un personaggio strano che non è proprio un comico ma anzi è un personaggio problematico che ci racconterà parte delle sue esperienze, si chiama Fabio Di Dario. Basta, cortesemente basta. Mi dispiace che siete qua col sorriso in faccia, con l'applauso in mano, ma mi dispiace qua per raccontarvi un dramma. La verità, l'altro giorno, anzi, meno di un mese fa, mi sono sposato. Ve lo giuro, un dramma, perché arriviamo all'altare e lei proprio, la mia consorte, bella, contenta, è arrivata, allora, davanti alla lettura, dunque, io in legna, prendo Fabio come mio legittimo sposo, e dille, gioia, e le che ti va, e le belle, ho detto, guarda, se vuoi rimaniamo amici, cazzo, non è che dobbiamo farla questa pazza, e l'ho lasciata, comunque. L'ho lasciata, ora sono libero e ho avuto problemi, come diceva il nostro amico Leonardo, ho avuto problemi con l'alcol. Quanti di voi questa sera hanno bevuto? Quanti? Alzino la mano. Guarda quest'altro, un briano, siete a Shady Room. Buono. Quanti hanno bevuto? Nessuno ha bevuto? Tutti proprio disidratati. Si stanno sciogliendo proprio. Vabbè, comunque, attenzione quando bevete perché è un grosso problema. Io l'altro giorno, adesso ero nel salotto di casa mia, mi chiama un mio amico e mi fa <ride> Bella Fabio, sotto casa tua c'è l'inaugurazione di un ristorante, dacci. Cioè, prima cosa, fatti i cazzi tuoi. Primissimo, eh. Seconda cosa, ci vado. 
perché si sa che all'inaugurazione dei ristoranti si mangia e si beve a gratis mi fiondo quindi davanti al ristorante, freno a mano, la macchina si gira, parcheggio l'insegna luminosa del ristorante recitava le seguenti parole l'ultima cena con non poca superstizione entro dentro il ristorante mi accomodo e arriva una cameriera che deambulava in maniera abbastanza coerente con se stessa così e mi porge un tipico esempio di nouvelle cuisine avete mai sentito parlare della nouvelle cuisine? di cucina molecolare, no? di studi sulla cucina a oltranza anche troppa secondo me perché era un pomodoro ric... vi giuro, eh, io non è che... un pomodoro ricoperto di crema catalana già qua potrei fermarmi dallo schifo guarnita con quattro acciughe spruzzata di parmigiano servita in un letto di mazzancolle caramellate io vi giuro che neanche bendato e sotto tortura a casa riesco a fare uno schifo del genere c'era il composto che si muoveva, c'erano i gusti che non sapevano più a chi prendere a calci proprio. io l'ho vista con i miei occhi l'acciuga, anzi per, sì, l'acciuga che diceva al parmigiano ma che cazzo ci fai qui? tento di assaggiare il composto e di fronte a me c'era una coppia avete presente la classica coppia che c'è nei ristoranti no? lui classico tipo da rimorchio con tanto di gancio traino lei il classico fisico da roulotte e lei fa questa cosa qua assaggia il composto e fa e rimane a sprigno allora sei in un posto ricercato stai mangiando un antipasto ricercato di fronte a un ricercato e parli di calcio a me che a sprigno rimane o non rimane a me non me ne frega niente il Brasile se la gioca 4-4-2 votato all'attacco secondo me ecco questo vi fa capire l'ignoranza della gente decido di non mangiare ma di bere a oltranza prima di uscire dal locale ci sono quelle macchinette no, che misurano il tasso alcolemico nel sangue quelle macchinette dove c'è l'effigie verde del poliziotto così no? Ah, no tu non bevi Bravo, dice sorriso a 4, 48 denti poi c'è invece l'effigie gialla invece mm, ma perché bevi? e invece poi c'è quella rossa che è così cioè, come per dire stiamo arrivando proprio no? a me niente di tutto questo mi viene scritto sulla macchinetta stampa in corso stampa in corso di cosa? esce sto fogliettino lo prendo lo leggo e c'era scritto come e dove rinnovare la patente <ride> se non vi fermano ringraziate Dio o chi per esso <ride> ma che cazzo è chi per esso un po' turbato mi rimetto in macchina a un certo punto un fascio di luce mi invade proprio come questo lampione dalla mia estrema sinistra mi giro certo di vedere la madonna era la madonna era la madama, era la polizia ora immagina mettetevi nei panni di due poliziotti che illuminano una vettura con un tizio dentro che si gira pensando di vedere la madonna chiaramente sirene spiegate classico gesto a costi classico gesto a costo mi fermo come nei migliori film americani alzo le braccia in segno di resa loro arrivano, il poliziotto arriva e mi fa, sì, <ride> maninato, vedo che abbiamo la coda di paglia. Faccio, guarda, no, non ce l'ho la coda di paglia. Vedo che abbiamo studiato gli avverbi, i proverbi e i sopralluoghi. Mi guarda e mi fa, perfetto, lei ha bevuto? Mm, passa parola. Mi fa, senta, niente passaparola e mi porge un marchingegno giallo fluorescente che misura l'alcol nel corpo. Ora, tutti, ma tutti, hanno un amico che ti dice, ti ha sempre detto, guarda se ti fermano che hai bevuto, io ho un metodo infallibile. Allora prendi il fiammifero, mangia la capocchia di zolfo del fiammifero, mastica, fai finta di avere l'asma, quando tu soffi dentro lì, non rileveranno nulla, ti dovranno portare in ospedale, quando sei in ospedale lo zolfo combatte con l'alcol, se le danno di santa ragione lo zolfo vince in segno di vittoria, lascia la z di zolfo e tu l'hai fatta franca. Non è vero un cazzo. Perché io ho fatto così, capocchia di zolfo, asma, 
Perfetto, lei ha bevuto. A cosa? A cocca di zolfo, zetta di niente, combattimento. Lei fa uso di droghe, vero? No. Non, non so neanche cosa voglia dire il termine droghe mi fa... lei lo sa che se anche ha fatto un tiro da uno spinello negli ultimi due mesi dall'analisi del sangue risulta? ah senta poliziotto io dovevo essere un pochino più sincero con lei allora l'altro giorno deambulavo in maniera abbastanza coerente con me stesso lungo una stradina quando quattro balordi mi hanno preso per il coppino come fanno con i gatti non riuscivo a reagire e mi hanno detto adesso fai un tiro alla una canna se no ti spacchiamo di botte lei mi sta dicendo in maniera molto carina che fa uso di stupefacenti? sì lei mi sta dicendo in maniera molto carina che sono nella merda sì, ero nella merda l'unico modo per conciliare me e le forze dell'ordine era solo uno parlare di un argomento attuale un argomento, intanto cadono foglie eccetera argomento attuale, lo guardo in faccia e gli dico senta poliziotto, lo sa che rimane a sprigno e fa, che è a sprigno? ma come quello che gioca a calcio dove gioca a sprigno? Mi sembrava che vuole essere milionario, dove gioca Spigno? Avevo la telefonata a casa, il 50 e 50 e l'aiuto del pubblico, butto tutto me stesso sull'aiuto del pubblico, il pubblico in quel momento era una macchina con un tizio dentro che passava, che mi guarda e mi fa sono cazzi tuoi. <ride> Perfetto, grazie. Allora arrivo, guardo in faccia il poliziotto, ultima spiaggia e gli chiedo, senta, poliziotto, lei di dov'è? Di Trieste, perché? Ecco, a Sprigno gioca nello Trieste. Fa no, semmai Triestina e comunque è fallita. Ah, col poco per a Sprigno, cioè l'avete illuso, l'avete preso, l'avete fatto giocare poco, cioè siete dei malati mentali. Senta, se ne vada che lei è un pazzo. No, se ne vada lei, a me nessuno dice pazzo, no, se ne vada lei. No, a me nessuno lo dice, se ne vada, se ne vada. No, se ne vada, me ne vado? Me ne posso andare, veramente? Mi sono rimesso in macchina. Ho messo prima, seconda, terza, quarta e quinta, ho guardato il cielo e ho detto, minchia, chi per esso? <ride> Grazie. <ride> Grazie. Fabio Vidario. Allora, questi sono momenti di, di crisi. Quando ci sono momenti di crisi spesso ci si rifugia nei sentimenti nell'amore. Quindi anche per sapere come vi trovate voi da questo punto di vista, vorrei per favore che alzassero la mano fra di voi quelli che pensano di essere felici in amore, così per avere un'idea. Alza la mano. Che è una disfatta. Alza la mano. Ho visto un solo uomo che ha alzato la mano quando la moglie ha schiacciato la schiena. Sembrava nei pigini di una volta, però io prima parlavo anche di sesso, perché in questo periodo di globalizzazione il sesso è rimasta una delle cose artigianali che si possono fare. Non nel senso che si fa da sé, anche se a volte capita, insomma, capita spesso, capita quasi sempre, è inutile legare. Ma è artigianale perché non sapendo come lo fanno gli altri, ognuno deve inventarsi il proprio modo di farlo. Per noi uomini è più difficile rispetto a molti altri animali, carnivori, roditori, molte scimmie, perché questi animali, al contrario dell'uomo, hanno dentro organo sessuale un ossicino che si chiama os penis, che in latino vuol dire osso del pene, oppure baculum, che vuol dire bastone, che sostiene l'erezione, a sua volta sostenuto da un muscolo. C'è un altro animale maschio, non uomo, fa il muscolo, e il muscolo fa erigere questo ossicino e il gioco è fatto bello facile. L'uomo no. L'uomo ce l'ha disossato. Invece sono animali come il trichego, per esempio. Questo sicino ha i 70 cm. Arriva ad accoppiarsi anche 250 volte in 4 giorni. Per quello che il trichego ha sempre l'espressione un po' ricoglionita, così. Invece nell'uomo tutto sta nel sangue, nei globuli bianchi e rossi che devono andare, confluire nei corpi cavernosi, si chiamano così, dell'organo maschile, con una specie di spugna che assorbe e si erge. Quindi è importante che la donna mangi gli stimoli sessuali forti, altrimenti nell'uomo i globuli, il sangue, che è lì tranquillo nel fegato, nel collo, nel pancreas, che è un po' la bocciofila dei globuli, ecco i globuli stanno lì e non arrivano fino ai corpi cavernosi. Stimolo sessuale forte che secondo la scienza nell'arco dei secoli è sempre stato il fondo schiena femminile, cioè nell'uomo i globuli ovunque si trovino, anche nell'arduce per dire che è un po' l'amplitudo del corpo umano, appena vedono un bel fondo schiena prendono la prima arteria disponibile, 
senza neanche avvertire la caviglia per dire, e si precipitano proprio lì. Infatti la donna ha sviluppato il seno quando l'ha sviluppato, non perché abbia una funzione fisiologica, perché per esempio le femmine e i scimpanzé allattano benissimo col seno piatto. Invece la donna ha sviluppato il seno quando nel corso dell'evoluzione si è passata dalla posizione a quattro zampe alla posizione eretta per avere anche di fronte un'immagine che ricordasse il cuore del fondo schiena. Infatti quando una donna senza seno vede una donna con molto seno dice mmm, che culo! <ride> e, e questa è una cosa vera e scientifica. Ed è per questo motivo che nelle pubblicità, sui manifesti o in televisione che sono destinate a noi poveri uomini, sono sempre presenti le curve femminili, perché funziona così. L'uomo nella pubblicità vede un bel seno, ataticamente si ricorda il fondo schiena, tocca il suo, trova il portafogli e spende. Mentre il sangue scende al cervello verso i genitali, solo che una volta ottenuto lo stimolo bisogna anche soddisfarlo, che è ugualmente difficile, perché tu magari conosci una donna che ti piace, la inviti a cena a casa tua, e devi convincere la donna a venire al soggiorno a camera da letto poi devi convincere te per autostima di essere all'altezza della situazione e devi convincere i globuli a rimanere in zona è una specie di dialogo a tre quindi la donna dice vieni là, vieni là a te stesso, sono un figo, ce la faccio speriamo e ai globuli, state lì, state lì ma poi finalmente si fa l'amore e si fa l'amore in tutte le posizioni lui sopra e lei sotto e poi lei sopra e lui sotto e poi non è che me ne vengano in mente molte altre una forse ma un giorno con quella donna con cui ti trovi così bene a fare l'amore arriva il momento magico e felice del matrimonio propongo un minuto di silenzio Chi di voi è sposato lo sa, il giorno del matrimonio si svolge più o meno in questo modo. È una bella domenica di primavera, alle 11 arrivano gli invitati, le donne con improbabili vestiti gialli, rossi, fucsia, bordeaux, vestiti che non metteranno mai più se non un altro matrimonio o al funerale di Elton John. Alle 11.30 arriva lo sposo, inteso, sudato, preoccupato, più che per il matrimonio per il vestito che gli hanno fatto indossare, color bronzino del Mar Baltico che non metterà mai più se non un altro matrimonio o al funerale di Elton John. Alle 11.45 finalmente arriva Elton John. Dice, cosa ci fate con i vestiti del mio funerale? Alle 12 arriva la sposa, bellissima col suo abito bianco. Davanti all'altare lui e lei si scambia la promessa di fedeltà eterna. Gesù dalla croce li guarda e dice, padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Poi... Dopo il fatidico sì, gli sposi escono dalla chiesa e gli invitati tirano il riso. Nei momenti di crisi come questa fanno solo il gesto, il riso lo tengono per mangiare. Alle 14 si va a pranzo, il ristorante è situato in una frazione di campagna sconosciuta anche al navigatore satellitare. Molti invitati si perdono, vagano nelle campagne per ore, ma arrivano in tempo, per il cenno di Capodanno. Un anziano arriva per prima, è ancora solo, ma grida, viva gli sposi! A mezzanotte e un quarto il pranzo è un punto avanzato, ai secondi più o meno. Gli invitati hanno aloni enormi sotto le scelle, si sono slacciati le cinture, parlano a rutti, una specie di alfabeto morse. Quando la sposa fa giro ai tavoli per salutare gli invitati, molti uomini ormai distrutti dall'alcol che hanno bevuto ci provano con lei, parlando più o meno in questo modo, sono gli effetti dell'alcol. <ride> c'è anche il vicino di tavolo ma il marito disapprova dal fondo della sala dice la novella sposa prima resiste alle tentazioni poi dà il telefono a tutti perché guarda la marito e dice non posso stare per tutta la vita a vedere un granzino poi arriva la torta nuziale, la luna di miele, dopo comincia la vera vita matrimoniale, che consiste normalmente di tre momenti. Le pulizie settimanali, la spesa al centro commerciale e i rapporti sessuali. Di solito in una normale coppia sposata queste tre cose si fanno tutte al sabato. Il giorno più terribile della settimana. 
sabato mattino alle 7, 7 meno un quarto, lei e la moglie spalanca le finestre, anche se a dicembre, anche se il marito la bronco polmonite. La moglie si mette a cavallo dall'aspirapolvere e fa un rumore appena percettibile. Ah! E attraverso l'aspirapolvere sfoga tutte le tensioni settimanali. Infatti sabato mattino l'uomo, se non aiuta la moglie, a volte va a lavare la macchina, non perché ne senta proprio il bisogno, ma perché deve trovare qualche cosa a fare fino a luna quando la follia antibatterica della moglie volge al termine. Pomeriggio si va al centro commerciale, per andare al centro commerciale la moglie si trucca, come una pace sul sentiero di guerra. Marito si mette una tuta, marrone, che lacrima. Un'ora per fare la spesa, tre ore per pagare la cassa. Uscendo la moglie spinge il carrello alzando un po' le ginocchia se per l'occasione ha messo i tacchi alti e non è abituato. Sembra un pellicano. Dietro di lei il marito porta l'acqua, diventando subito uomo di Neanderthal. Dietro di loro il figlio stremato da tre ore di coda alla cassa vaga con un'espressione di questo tipo. Dietro di loro c'è anche il nonno che dice siete dei drogati, così. Il figlio resta fuori con il nonno a giocare, marito e moglie tornano a casa e per ottemperare al dovere settimanale fanno l'amore consumati dall'abitudine, a volte senza neanche spogliarsi completamente. L'uomo si abbassa da tutto dal tetto a ginocchio, sempre tenendo l'acqua. Mentre fanno l'amore la donna dice stasera facciamo i sofficini. E il marito che ricorda il giorno del matrimonio risponde... Quello che abita di fronte li guarda la finestra e dice oh! Il tutto dura il tempo necessario per un rapporto soddisfacente, due minuti, subito dopo rientra il figlio, col nonno, eh, drogati, e si va tutti a cena in altra stanza. Dopo cena, anche se il marito ha appena mangiato, continua a consumare tutto quello che è rimasto in frigorifero e poco alla volta gli viene una pancia che però non è una di quelle belle pance tese verso l'orizzonte che ha anche qualche cosa di ottimistico, è una pancia molle con l'ombelico che fa bungee jumping. <ride> Invece quando ci sono i figli in casa è difficile per i genitori lasciarsi andare, ogni tanto quando ero bambino dalla porta dei miei sentivo mio padre che gridava, ullava, ansimava, allora mi preoccupavo, andavo davanti alla porta e dicevo papà mamma cosa c'è? Mi madre c'è niente, papà che sta riposando. Allora ho sempre pensato che mio padre avesse uno strano modo di riposare perché usciva dalla camera distrutto, camminando così, ma soprattutto non ho mai capito perché mio padre quando usciva dalla camera avesse in mano dei sufficini. Però c'è anche che cercare di capire cos'è l'amore in senso scientifico, sarebbe bello portare una definizione scientifica dell'amore. Sarebbe bello poterla dare con una frase tipo quella dei cioccolatini, per esempio l'amore è una farfalla, la stringi troppo e muore, troppo poco e vola via, quindi l'unica è infilzarla con uno spillo, ma c'è anche un professore di sociologia tedesco che ha dato una definizione scientifica dell'amore, ha studiato, ha tenuto un corso all'università, dice che l'amore non è un sentimento o solo un sentimento, è un codice sociale dove si creano delle aspettative per il futuro, quindi dice lui, quando dici ti amo, non stai esprimendo solo un sentimento, stai sottintendendo che sei disposto a prenderti cura dell'altra persona quando starà male, che sei disposta tu donna a sopportare lui quando russa e tu uomo ad aspettare lei quando si trucca e a guardarla poi quando si trucca, insomma quando dici ti amo, non stai esprimendo un sentimento ma stai dicendo soffriremo per sempre. Il problema qual è? Che rispetto agli altri codici sociali è il sistema dove tu metti in gioco te stesso con la tua identità unica, perché non è un ruolo che ti protegge. In quel momento tu sei te stesso, sei Leonardo, Antonio, Sergio, con la tua identità, che se l'altra persona è innamorata riconosci come uno specchio magico che fa vedere solo i lati belli. Ed è per questo che se lei per esempio manca un dente, tu innamorato vedi solo il sorriso. Se lui è calvo, lei vede solo gli occhi. Se la sera lei mette il pigiama con gli orsi, la mattina dopo tu uomo vai a pescare le trote nel torrente. Il tuo sogno erotico diventa l'orso iodo. Ma il problema qual è? Che è il sistema in cui si investe più che in tutti gli altri sistemi, ma è il più fragile di tutti, perché se le aspettative vengono sempre confermate subentra la noia, invece il nostro cervello per sua natura bisogna di novità. Se non vengono confermate subentra la delusione, perciò l'amore è destinato a finire sempre e comunque. So che ho dato un bel messaggio di speranza. Però c'è anche da considerare l'aspetto biologico, perché nel nostro cervello ci sono delle zone che controllano anche quello. Per esempio, 
proprio qui in mezzo al cervello c'è una ghiandolina che controlla tutto e tutti, non si diverte mai, si chiama ipotalamo, non si diverte mai, come una specie di piccolo angelo Merkel proprio in mezzo al cervello. E dal punto di vista dei sentimenti, invece, il vero protagonista è un ormone che si chiama ossitocina. Quando le persone si innamorano, i corpi di entrambi viene secreto all'ossitocina. Il problema qual è? Che anche l'ossitocina, in confronti della stessa persona, al massimo viene secreta, viene fuori per tre anni. La media va dai 3 ai 12 mesi, ma, la me ma il massimo che si può chiedere sono tre anni. Dopo tre anni, l'ossitocina per tua moglie, davanti a tua moglie, può uscire ancora. Ma solo se vicino a tua moglie c'è la sua migliore amica. A quel punto, se a lei manca un dente tu uomo vedi solo il buco se lui è caldo lei vede solo il riflesso se la sera lei mette il pigiama con gli orsi la mattina dopo speri che venga il ranger a portarla via eppure nonostante tutto questo noi siamo sempre alla ricerca dell'anima gemella fin da quando siamo adolescenti ma anche questo personaggio che arriva dalla provincia di Brescia che è un po' la terra dove sono cresciuti i primi anni però penso che la vita di provincia sia simile insomma in tutte le parti d'Italia, lui va sempre in giro sabato sera con degli amici per cercare la fidanzata, arriva da quelle terre appunto e si chiama Peter. Peter Pan. Ciao a tutti, sono Peter, vengo da un piccolo paese in provincia di Brescia che si chiama Parco dove non succede mai niente. Però diciamo che nel 2006, quando l'Italia ha vinto i mondiali di calcio, sono stato anch'io tutta la sera in macchina a suonare il clacio, perché mi avevano chiuso dentro al garage. Diciamo che da noi non succede mai niente, a noi quando c'è un funerale è già un'occasione di svago. Infatti l'agenzia di pompe funebri come slogan sulla sua parte ha fatto scrivere «Morendo fai vivere la tua città». Diciamo che da noi la gente o va a messa o va al bar, perciò il prete Don Gianni per arginare il fenomeno dell'alcolismo celebra 45 messe al giorno solo che forse bere il vino dell'Eucaristia è diventato alcolista anche lui perciò adesso celebra la messa direttamente al bar infatti Don Gianni ultimamente lo chiamiamo Don Perignon allora siccome non succede mai niente ogni settimana andiamo a fare un giro a Brescia dei big city con i miei amici questa settimana sono andato con i miei amici Herpes e Alfio Alfiere e Rovagnati sono soprannomi diciamo che Rovagnati lo chiamiamo così perché lui dice che sotto ha un gran biscotto e diciamo che normalmente andiamo sempre in giro in tre perché se va in giro da solo la donna pensa che sia uno sfigato se va in giro in due la donna pensa che siete due gays se va in giro in tre la donna non sa cosa pensare, si incuriosisce e si avvicina anche se di solito pensa che siamo due gays e uno sfigato e diciamo che andiamo sempre in giro in tre perché almeno sabato sera due possono ubriacarsi uno rimane sobrio e guida il ritorno solo che sabato scorso l'unico che non aveva avuto è Herpes che è l'unico che non ha la patente ci hanno anche fermati i carabinieri perché stavamo procedendo con le quattro frecce lampeggianti accese. Ci hanno fermato e ci hanno chiesto perché state procedendo con le quattro frecce lampeggianti accese. Herpes ha risposto perché così in qualsiasi momento possiamo girare sia a destra che a sinistra. I carabinieri prima ci hanno guardato male, poi hanno detto è giusto. Troppo in effetti. Poi hanno detto Herpes favorisca la patente. Siccome lui non ce l'aveva gli hanno fatto le domande in teoria per vedere se aveva almeno un'idea. Gli hanno chiesto a cosa serve la frizione, lui ha risposto, a rinforzare i capelli. Il carabiniere ha detto, è giusto, ci ha lasciato andare. Siamo andati alla discoteca Madison, era prevista una serata con le ex letterine di passaparola, perciò per entrare c'era la selezione all'ingresso dove rispondere a delle domande tipo passaparola. A me ha chiesto, qual è la capitale del Ghana? Gli ho risposto, a Wana Ghana. Al mio amico ha chiesto invece, come si chiamano gli abitanti dell'isola di Pasqua? Gli ho risposto, Kinder e Surpresa. Poi gli ha chiesto, gli ha fatto una domanda di storia, gli ha chiesto chi fu il successore di Costantino, lui ha risposto Daniele Interrante. Ci hanno fatti entrare. E diciamo che appena dentro la discoteca ognuno ci ha provato con le ragazze e con la sua tecnica. Io ci ho provato con una ragazza con un approccio di tipo fiabesco. Mi sono avvicinato a lei e ho detto sono il tuo genio della lampada, esprimi tre desideri. E mi ha detto non voglio più vederti né adesso né in futuro né mai più. Si è tornata a casa alle 5 di mattina senza aver combinato niente, col sorriso sulle labbra, la morte al cuore e il funerale nelle mutande. Siamo andati a fare colazione al Monkey Bar, che si chiama Monkey perché a proprietario mancano quattro dita della mano destra. Infatti quando parla dice ormai è dieci anni che ho aperto il locale. Però per lui la vita è sempre tutto ok, se piace piace, se non piace piacenza. Ciao a tutti da Peter! E adesso la serata, grazie, continua ancora con il senso doppio!
come farebbero i marziani. senso doppio, cioè il doppio di colui che fa senso. <ride> ecco, ma io so che Pietro ha preparato un discorso importantissimo per tutti gli abitanti di Fiuggi. Un applauso a Pietro.
Deve andare! <ride> però ringraziamo gli sponsor della serata che sono il comune di Fiuggi, la Fiuggi e il credito cooperativo, la banca di credito cooperativo ma adesso cambiamo genere con un comico, un attore che ha eh, rivisitato in chiave diciamo, moderna le terzine di Dante con le storie che ci racconta ma stasera avrete anche modo di conoscere un'altra parte del suo repertorio il grande Maurizio Lastrico grazie Leo ciao a tutti Bene, eh, volevo fare una scheda di presentazione mia per eh, conoscerci e per rompere il ghiaccio o per crearlo ancora di più, adesso vedremo la mia vita condensata in 5 minuti la mia vita inizia 9 mesi prima della mia nascita nella stanza dei miei genitori entriamo con rispetto Prendi la pillola? Sì, sì, tranquillo. Ah, 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 incinta. Mi sa che ho preso i tic tac. Lo teniamo? Sì, no, sì, no, sì, no. Eh, se vi scazza vado al limbo direttamente. Ma sì, lo teniamo, oramai, grazie. Bello sentirsi indispensabili. Terzo mese, ecografia. Depistare paparazzi ecografici. Secondo me è femmina. Nono mese, è l'ora, vieni fuori, mamma permesso, sedate i bambini per cortesia, Cristian, 
Ragazzi, poi faccio un pezzo sui teletubbies, per cortesia, sedatevi. Nono mese, e l'ora, vieni fuori. Mamma permesso. Ciao Christopher, torno dentro. No, dai, Maurizio, primi passi. Mi alzo, culata, mi alzo, culata, mi alzo, culata. Vabbè, gattoniamo. Prime parole. Awaga, awa, a, a. Mio figlio è un genio. Asilo, arti figurative. Bravo Mauri, come si chiama questa bella capretta che hai disegnato? Ma veramente sarebbe mia mamma che stira, ma... Cinque anni, tanti auguri a te, tanti auguri a te, regali ricattatori. Nonno, pigiama della Sampdoria. Papà, divisa ufficiale sudata del Genoa. Nonno, astronave della Sampdoria. Papà, sistema solare del Genoa, ho deciso, sto col Genoa, vince lo scudetto, la Sampdoria, Genoa in C1 col pizzichettone, prima elementare, ragazzi basta però, grazie per cortesia, prima elementare, Grembiu è difficilissimo, veramente, eh, non si riesce a parlare, prima elementare, Grembiulino, A, E, I, O, U, promosso, beh, ci mancherebbe, quinta elementare, pensierino, la maestra, Canto un'ode a chi c'ha destra, a dar voti è disonesta, ma davanti c'è una sesta. Quanto è figa la maestra! E bravo! Dallo psicologo! Scuole medie, ormoni e nozioni. Le Alpi sono marittime, cozie, graie, pennine, pippe, le pontine, retiche, pippe, carniche, giulie, pippe, promosso, eh, montagne di pippe, adolescenza, stai attento a chi frequenti, tranquilla mamma, eh, tossici, forza, in tre sul motorino con me, sconosciuti, caramellatemi, superiori, prof di latino, rosa, rosa, rose, rosa, 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 chi viene volontario? Io prof, rosa rosa rossa e si rasa e tutta rosa. Beh, bravo! Segatum! Papà, mi hanno bocciato! E eh, vabbè, capita! Papà, mi hanno messo in panchina! Bastardo, fai entrare mio figlio! Visita al militare! Dov'è che bisogna entrare qua, scusate ragazzi? Riformato! E eh, vai! Esame di maturità! Scuola privata, 5 anni in uno. Cosa fanno gli egizi? Le piramidi. Com'è Leopardi? Pessimista. Quanto c'è nella busta? 5.000 euro. Maturissimo. 30 anni. Trent'anni, Mauri, metti la testa a posto. Vieni a lavorare con lo zio nel cantiere. Cabaret! O oh Zeus, preservami dallo cantiere, che temo più di un litro di clistere. Presentami a Teresa piatte pere e fammi dir minchiate per mestiere. Eh, bravo, si vede che sei innovativo. E allora Genova, autostrada, svincolo, fiuggi. Buonasera. Fin. Questo è il percorso. grazie anche tu non sei male no, ti ringrazio perché può uscire anche questa sera così anche la mia genovesità anche con un po' di, di difficoltà di godermi le cose eccetera non so se siete mai stati al mare dalle nostre parti a Genova avete visto che apertura verso il prossimo che amore verso chi viene da fuori ecco c'è un po' una difficoltà a godersi le cose, anch'io venendo qua questa sera dicevo ma funzionerà la serata, ci sarà gente, per darvi un parametro di questa difficoltà di godersi le cose, mia mamma quando mi ha visto su canale 5 in diretta televisiva ha commentato così, ma ti danno almeno qualcosa lì che... non ti dico i cartelloni ma sostienimi ecco. Bene, con questa difficoltà però vedo che c'è una certa ricettività, a parte qui il gruppo Scalmanados, e allora vorrei portarvi questa sera un brano che è stato censurato in televisione. 
e a mio avviso giustamente sì, mi ero spinto forse un po' troppo oltre ma questa sera essendo, mi sento sufficientemente protetto per portarlo se ci sono dei parenti, dei ragazzi magari se andate sugli scivoli, meglio se no, pazienza grazie siamo elettronici e cerchiamo di comunicare, ok? Questo brano è ambientato al sushi bar. Sushi bar è quel posto dove si mangia il pesce. Poco. Molto belli i piatti quadrati, ma mangiare altra cosa. Dopo raviolata a casa che è il ristorante giapponese ma gestito da cinesi carpaccio di pesce cane pesce finito solo cane <ride> eh, ma come fai a dire che c'è il cane sono illazioni che l'altra volta mi è caduto un bastoncino il carpaccio è corso giù me l'ha portato indietro ma... Cenavo al sushi bar con gran diletto, ma un tratto avverto in ventre un rimestarmi. Scusatemi, c'è mica un gabinetto? Gli amici restano fermi lì a guardarmi. Le